exposición de la diputada Lucila. Muy buenas noches. Con su permiso, señor presidente, y agradeciéndole a toda la Comisión de, de Educación por, por esta invitación que me hacen a exponer este punto de acuerdo por el cual se pretende exhortar al titular de la Secretaría de Educación y a las autoridades educativas estatales para que ellos analicen mediante un estudio la viabilidad de incorporar al sistema de educación pública la licenciatura en puericultura. La puericultura, me voy a permitir darles una pequeña definición, significa cuidado de los niños y viene del latín pueris, que quiere decir niño, y cultura, cultivo. O sea, es el arte de la crianza. Por eso hoy en día, este punto es muy importante, hoy en día se habla de la puericultura científica que busca como objetivo final la resiliencia, es decir, la capacidad del individuo de triunfar en la vida a pesar de la adversidad. Esta es la ciencia que trata del cuidado del niño y su aspecto físico, psicológico y social durante los primeros años de su vida. Y bueno, la razón de esta iniciativa es comentarles que existe una gran diversidad de prestadores de servicios de guarderías, estancias infantiles, centros de desarrollo, clínicas y hospitales de carácter público y privado dedicadas al cuidado de los niños. El crecimiento en la demanda de estos servicios hace que la necesidad de profesionalizar al personal sea primordial para los intereses y el bienestar de sus familias. Por otra parte, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la niñez y de velar por el interés superior de la infancia en cumplimiento con lo estipulado en el párrafo sexto del, capítulo, del artículo cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual prevé en su artículo 18 que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños y para los que reúnan las condiciones requeridas. En, en caso de, de avanzar este punto de acuerdo, bueno, lo primero es pedir ese análisis y esa opinión del titular de la Secretaría de Educación Pública y de los titulares de Educación de los Estados y los beneficios de esta proposición serían brindar la seguridad a los infantes y a sus padres de un cuidado profesional que tanto pedimos las mamás y los papás. Ofrecer a los jóvenes la oportunidad de una nueva opción para su formación profesional al capacitarse para un campo laboral que está en pleno desarrollo, estar en posibilidad de dar cumplimiento al estipulado de la norma oficial mexicana, la 167, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, contar con una nueva generación de mexicanos con una formación de valores sociales, familiares y cívicos más sólidas que generaciones anteriores, así como con una mejor cimentación para su preparación académica y del cuidado de su salud, lo cual generaría un gran impacto social y económico en nuestro país. Esto, eh, por último, quiero comentar algunas de las consideraciones de este punto de acuerdo. Es decir que la proposición va dirigida a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas estatales, no a las universidades, en respeto pues, a su autonomía. Eh, esta autonomía no se trastoca con esta proposición toda vez que lo único que se pretende es que se analice mediante un estudio la viabilidad de incorporar al sistema de educación pública esta licenciatura de agricultura. Eh, de ninguna manera se está exigiendo a las universidades que incorporen como parte de su oferta educativa esta licenciatura. Eh, como vemos, bueno, eh, yo le veo varias ventajas a, a que ustedes puedan aprobar este punto de acuerdo. Yo creo que si hubiera profesionistas cuidando a los niños desde que son pequeños, yo soy psicóloga y les comento que los niños se forman básicamente de, bueno, desde que están en el vientre materno, desde ahí, desde ahí se están formando con lo que la mamá piensa, siente con lo que la mamá y el papá les, les chiquean ahí cuando están en la pasita de mamá. Luego cuando el niño nace es muy importante que lo cuida porque entre el niño y la mamá se forma algo que se llama guiada. Guiada es, tú me das, yo te doy, algo que es necesario, la mamá necesita que el, el bebé le, le permee algunas cosas que ella necesita como mujer y como recién madre y el niño igual. Entonces, aquí lo que se pretende es que haya gente profesional cuidando a nuestros chiquitines que básicamente se nos forman de que nacen a los 6, 7 años, un niño se les forma 
básicamente su personalidad y lo que van a hacer en esa edad. Entonces, yo creo que hablamos mucho de la educación básica, de la educación ese secundaria y demás, pero creo, considero que esta también es muy importante analizarla. Yo creo que si hubiera habido de veras profesionales en guardería ABC, quizás hubiéramos evitado algunas cosas. Entonces, yo apelo a su sensibilidad, a que escuchemos a las madres mexicanas que me pidieron mucho este, este, este esfuerzo. Y bueno, yo se los dejo en la mesa, les agradezco su atención. Es todo, buenas noches, gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, está por si hay su consideración, si hay algún comentario sobre esto. Eh, esta, la invitación de hecho al diputado de la fue porque algunos diputados habían solicitado eh, una ampliación de información en lo que no es, eh, según tengo entendido, más un exhorto, una, un planteamiento que había esta comisión. Sí, diputado Víctor Castro. Yo quiero reconocer el interés de nuestra compañera diputada. Creo que este esfuerzo de, de explicarnos de manera directa eh, en este momento es muy, muy, de verdad muy importante reconocer. Eh, yo creo que este exhorto deberíamos de proponerlo unánimemente hacerlo. Yo creo que ella facilita las cosas para que la Secretaría analice, las entidades vean y sea factible. Pero pone sobre la mesa un tema muy importante y creo yo que habría la solidaridad total de la Cámara de Diputados para esta preocupación de la Muchas gracias, diputado Alonso. La palabra, el diputado Alejandro Mayer. Eh, muchas gracias, señor presidente. Pues en el mismo tono, ¿no? felicitar a la diputada Dulcita, es decirle desde parte de un servidor, como maestro, entiendo perfectamente los argumentos que usted ha expuesto y estoy totalmente de acuerdo que lo que está solicitando es estrictamente necesario en nuestro sistema de privacidad. Y ojalá que todos estemos votando próximamente este punto de Gracias. Muy bien. Eh, si no hay ningún comentario, terminaríamos entonces con este último punto. No sé si hay asuntos que no Hay muchos puntos de acuerdo. Nos faltan 21 puntos de acuerdo. Ah, no, son muchos. 21. Pero nos vamos a ir rápido. 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 ¿Prometido? Sí, pero... Algún día teníamos...